ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಪರದಾ ಪದ್ಧತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಭಾತೃತ್ವ ಹೀಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಈ ಆಯೋಗ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಠಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಶಿಕ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದಾಗ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸ
ಕಾರಣಗಳಿವತ್ತು ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮರ್ಥ ಸೇನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೇವಲ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ವ್ಯವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಕ್ ಸಹ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಗಂಡು ಮಗು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹೀ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಏನು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಾಖಲಾತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವು ಸಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪುರುಷರ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೇನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ದಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಲಿಂಗ
ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋದು ಸಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ಅಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಆಗಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಟ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕುಟ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ